மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கடிதங்கள் மூலமாகவும் இமெயில் மூலமாகவும் யூடியூப் மூலமாக நமக்கு எழுதியிருக்காங்க நேர்களின் பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் காணலாம் முதலாவது ஜெயலட்சுமி என்ற நேர் எழுதியிருக்காங்க மேடவாக்கத்துலேருந்து ஹலோ டாக்டர் மகளிர் நலம் நிகழ்ச்சி பல பெண்களுக்கு பயந்தரும் வகையில் உள்ளது உங்களுக்கு மெகா டிவிக்கும் என் வாழ்த்துக்கள் மேடம் எனக்கு பிசிஓடி ஆறு வருஷமாக இருக்குது இதனால் ஃபேஸ் ட்ரைனஸாக இருக்குது பிசினோ பிசிஓடினால் இருக்குமா இந்த சிம்டம்ஸ் உங்கள் ஆலோசனை தேவை டாக்டர் ஜெயலட்சுமி உங்களுக்கு நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன் பிசிஓடி தோல் ட்ரைனஸை உருவாக்குமா இதான் உங்களோட கேள்வி கண்டிப்பாக இதில் வந்து ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று இந்த பிசிஓடி பர்சே அது மட்டும் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக தோல் வறட்சி ஏற்படாது ஆனால் பொதுவாக கிட்டத்தட்ட நாற்பது முதல் ஐம்பது சதவீதமான பிசிஓடி பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு தைராய்டு சுரப்பிக்கான ஹார்மோன் லெவல்ஸும் மாறுபாடாக இருக்குது ஸோ இந்த தைராய்டு சுரப்பி ஹார்மோன்ஸோட குறைபாடுகளில் பெண்களோட தோல் ட்ரையாக இருக்கும் ஏன்னா தைராய்டோட முக்கியமான விஷயமே உலர்ந்து போகிற தோல் உடல் பருமன் மற்றும் ஒரு சோர்வு ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது ஒரு மூட் சேஞ்சஸ்ஸு டிப்ரெஷன் ஸ்கின் சாலோவாக இருக்கும் முடி கொட்டுதல் வயிறு கொஞ்சம் வீக்கம் மலச்சிக்கல் இந்த மாதிரியான பல பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ இந்த தைராய்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிற பெண்களுக்கு தோல் வறட்சியாக இருக்கும் இந்த தோல் வறட்சி என்பது தைராய்ட் பிரச்சனையோட ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக கருதுகிறோம் ஸோ தைராய்ட் சுரப்பி ப்ராப்ளம் இருக்கிற பெண்கள் கண்டிப்பாக இந்த பிசிஓடி கூட இருக்கலாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு தான் இந்த பிரச்சனைகள் வரும் பிசிஓடி ஆறு வருஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்க பிசிஓடி ஆறு வருஷமாக இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக இதனால இல்லை தைராய்டு இருக்கிறதா என்பதை பரிசோதிங்க தைராய்டு இருந்து அதை சரி செய்யுங்க தைராய்டும் பிசிஓடியும் எப்பொழுதும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்திருப்பதுனால பல நேரங்களில் இந்த தோல் வறட்சி அதோடு சேர்ந்திருக்கலாம் இதற்கு நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது இதை சரி செய்து நல்ல முறையில் உங்கள் தோல் நிலை மாற கண்டிப்பாக வசதிகள் உண்டு பிசிஓடியில் முதல் முக்கியமான விஷயம் குழந்தையின்மை குழந்தையின்மை பிரச்சனையினால் இங்கே பாதிக்கப்பட்டிங்கன்னா ஆறு வருஷம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக கர்ப்பத்தை கரெக்ட் பண்ணுவதற்கு கர்ப்ப காலம் ஏற்படுவதற்கு கர்ப்பம் தரிப்பதற்கு முறையான ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக எடுத்துக்கோங்க இயற்கையில் குழந்தை பேர் பெற முடியும் கர்ப்பம் தரிப்பது மட்டும் பிசிஓடி பிரச்சனை இல்லை கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுற காம்ப்ளிகேஷன் சுகர் ப்ரெஷர் தைராய்டு இவை அனைத்துமே இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு அதிகமாகிறது ஸோ அதையும் கார் கா ஒரு சீரான கான் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கர்ப்ப காலத்தில் ஏற்படுற காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் குறைவாகும் ஸோ உங்களுக்கு தேவை ப்ராப்பரான ஒரு என்டோக்ரனாலஜி ஒப்பீனியன் அதை கரெக்டாக செய்யுங்க அதன் மூலமாக இந்த உங்கள் சிம்டம்ஸ்லேருந்து நீங்கள் சீராகலாம் ஜெயலட்சுமி அடுத்து விஜயா ராஜேஸ்வரி என்ற நேர் எழுது எழுதிருக்காங்க மேம் ஐ ஹாவ் அ தைராய்டு டிஎஸ்ஹெச் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டியூரிங் மை ப்ரெக்னன்சி டாக்டர் சஜஸ்டட் மீ டு டேக் ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் தைராக்சின் டேப்லெட் எனக்கு அபார்ஷன் ஆச்சு நவ் ஐ எம் ட்ரைங் ஃபார் த செகண்ட் பேபி இஸ் இட் நெசசரி டு டேக் த டேப்லெட் நவ் ஃபார் மீ த தைராய்டு லெவல் நவ் நார்மல் தைராய்டு டேப்லெட் இஸ் லைஃப் லாங் மெடிசனாக இன்றைக்கி எல்லா நேர்களும் தைராய்டு பற்றி தான் கேட்குற கேட்டிருக்காங்க ஸோ விஜயா ராஜேஸ்வரி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் உங்கள் கர்ப்ப காலத்தில் உங்களோட டிஎஸ்ஹெச் லெவல் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் அதுக்கான அந்த டயக்னோசிஸ் நீங்கள் கர்ப்பம் தரித்த பிறகு தான் பார்த்தீங்க இந்த கர்ப்பம் தரித்த பிறகு பார்க்கும்போது பல நேரங்களில் இந்த தைராய்டு லெவல் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறத சரியாக்க முடியாமல் கரு வளர்ச்சி பாதித்து அபார்ஷன் ஆகலாம் ஸோ தைராய்டு குறைவுனால் அபார்ஷன் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக நீங்கள் இன்பிட்வீன் டைமில் தைராய்டு லெவலை ப்ராப்பராக செக் பண்ணி தைராய்டு ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கிறா என்பதை சரி செய்து அதற்குண்டான தீர்வான விஷயங்களையும் கரெக்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் இந்த தைராய்டு சுரப்பிக்கான விஷயங்களை சீராக்கி நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான கரு வளர்ச்சியும் ஏற்படும் ஸோ கண்டிப்பாக தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிற பெண்கள் ஆயுள் முழுவதும் பீரியாடிக்காக தைராய்டை செக் பண்ணணும் சில நேரங்களில் இந்த தைராய்டோட எக்ஸ் அதோட லெவல்ஸ் கூடுதலாகலாம் குறைவாகலாம் ஒரு பெண் கர்ப்பம் தரிக்கிறாங்க அப்போ அந்த டிமாண்ட் அதிகமாகும் அந்த தைராய்டோட சுரப்பியோட டிமாண்ட் அதிகமாகிறதுனால தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோனோட லெவல் அதிகமாகி தைராய்டு சுரப்பி டிமாண்டை அதிகப்படுத்துகிறது ஸோ இந்த வகையில் டிஎஸ்ஹெச் லெவல் த்ரீக்கு மேலே இருந்தாலே இல்லை த்ரீ அந்த அபவாக இருந்தாலே தைராய்டு சப்ளிமெண்டேஷன் கொடுக்க வேண்டும் ஸோ கருவுற்ற பெண் கர்ப்ப காலம் மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்களுக்கு இந்த தைராய்டு சுரப்பியின் அளவுகள் மாறுபடலாம் அந்த சூழ்நிலையில் இந்த பெண்களுக்கு அந்த தைராய்டு சுரப்பிக்கான விஷயங்களை சீராக
அபார்ஷன் ஆச்சுன்னா கூட பீரியடுக்காக எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆறு வார முறை முறை பரிசோதிக்கணும் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்குவதற்கு முன்பு சரியாக இருக்கிறதா என்பதை பார்த்து அதற்கு பின்பு கருத்தரித்தலை எதிர்நோக்குவதன் மூலமாக அபார்ஷன் குறை பிரசவம் இந்த தைராய்டு குறைப்பி சுரப்பியோட குறைவு ஏற்படுறதுனால சில நேரங்களில் கருவோட மூளை வளர்ச்சியும் பாதிக்கலாம் இவையும் பாதிக்காமல் தடுக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக தைராய்டை கவனமாக லைஃப் லாங் முழுவதும் எடுக்கணும் தேவைக்கேற்ற அளவில் அதோட டோஸை மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஆனால் தைராய்டு ஸ்பெஷலிஸ்டோட கேரில் இருப்பது என்றும் சிறந்தது அடுத்து செல்வி என நேர் பட்டாபிராமில் வந்து எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது இன்னும் பேபி இல்லை இந்த செகண்ட் இயரில் எனக்கு பீரியட்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது டூ மந்த்ஸ் தான் எனக்கு இருபத்தேழு நாள் தள்ளி தள்ளி போய்கொண்டே வருகிறது இதனால் எதுவும் பிரச்சனை இருக்குமா சொல்லுங்கள் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் எனக்கும் என் கணவருக்கும் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு சரியான ஆலோசனை சொல்லுங்கள் மேடம் எனக்கு சரியான ஆலோசனை சொல்லுங்கள் மேடம் ஸோ ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கீங்க செல்வி ஒன்று உங்களுக்கு முப்பத்தேழு நாட்கள் தள்ளி தள்ளி போகுது கல்யாணம் ரெண்டு வருஷம் அதில் ஃபஸ்ட் இயர் நல்லா இருந்தது ரெண்டாவது வருஷத்தில் அப்பப்போ பீரியட்ஸ் தள்ளி போகுது ஆனால் கர்ப்பம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு பெண்ணுக்கு மாத விளக்கு சரி வர முப்பது நாள் இருபத்தெட்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாட்குள்ளே வந்தாக இவங்களுக்கு வந்து கருத்தரிப்பதற்கு எல்லாம் சரியான விஷயத்தில் இருக்குது என்பதை தோராயமாக கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஆனால் இதே பெண்ணுக்கு இருபத்தைந்து நாள்லேருந்து முப்பத்தைந்து நாள் வந்தால் கண்டிப்பாக இந்த கரு வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதோடய ப்ரொலிஃபரி ஃபேஸ் அதோட ஓவலேட்ரி ஃபேஸ் அதோட ப்ரொஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபேஸ் லூட்டியல் ஃபேஸ் இதில் எல்லாத்துலேயும் ஒரு குறைபாடு ஏற்பட்டு அதனால் கருத்தரிக்கும் போது அபார்ஷனாகவும் செய்யலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி தள்ளி தள்ளி போகும்போது அபார்ஷன் ஆவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகிறது அபார்ஷன் ஆவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிறது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் டாக்டரை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து தைராய்டு எந்த அளவில் இருக்குது என்பதை உறுதி செய்து அதன் பின்பு தான் நீங்கள் கர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை பேர் பெற வைக்க முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக தைராய்டு சுரப்பியோட அளவுகளை குறித்து எப்பொழுதும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு சீரான கண்காணிப்பில் இருப்பது எப்பொழுதும் நல்லது கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஸ்ரீதேவி என்ற நேயர் அரும்பாக்கத்துலேருந்து எழுதியிருக்காங்க மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆகுது ரெண்டு வருஷம் பத்து மாதம் ஆகுது இன்னும் குழந்தை இல்லை மேரேஜ் ஆன செகண்ட் மந்த்திலே ப்ரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் ஆச்சு ஆனால் ஹார்ட் பீட் இல்லைன்னு க்ளீன் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் குழந்தை தங்கலை எனக்கு டியூப் டெஸ்ட் நார்மல் தைராய்டு கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு வேறு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆக பேபிக்காக நாங்கள் டேப்லெட் சாப்பிட்டுக்கிட்டோ கூட இருக்கிறோம் என்ன இது எந்த ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டும் இல்லை பீரியட்ஸ் ரெகுலராக இருபத்தெட்டு நாளில் வருது ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி எடுத்த போது அதிலேயும் நார்மல் சொன்னாங்க பதிமூணு டேட்ஸில் கருமுட்டை ரப்சர் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க சரியாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனாலும் பேபி தள்ளி தள்ளி போயிட்டே இருக்குது மேடம் எனக்கு ஒரு தீர்வு சொல்லுங்கள் ப்ளீஸ் தனம் அண்ட் ஸ்ரீதேவி அரும்பாக்கம் ஸோ தனம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து ரெண்டு மாதத்தில் கன்ஃபார்ம் ஆச்சு அபார்ஷன் ஆச்சுன்னு சொன்னீங்க இந்த அபார்ஷன் ஆனதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக ட்ரை பண்ணுறோம் ஒரு வருஷமாக ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ அஞ்சு மாதமாக மாத்திரைகள் வேறு சாப்பிட்றோம் எல்லா டெஸ்ட்டும் நார்மலாக இருக்குது தைராய்டு முதல்ல கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது தைராய்டு கண்ட்ரோல் ஆச்சு அதனால் ஒருவேளை தைராய்டுனால் இல்லைன்றது நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ பொதுவாக எல்லாம் சரியாக இருந்து குழந்தை பேர் பெறாத பெண்களுக்கு ரெண்டு பிரச்சனைகள் வரலாம் ஒன்று கரு வளர்வதற்கான ஹார்மோன்ஸில் குறைவாகலாம் பல நேரங்களில் நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் இந்த பிசிஓடியில் வந்து அபார்ஷன் ஆகும் சொல்கிறோம் ஆனால் பிசிஓடி இல்லாமல் சில பெண்களுக்கு இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் அதிகமாக இருக்கும்போது கரு முட்டைகளோட குவாலிட்டியும் அதிகமாகலாம் இந்த குவாலிட்டியில் குறைபாடு ஏற்படுறதுனால குறை அதாவது அபார்ஷன் ஆகலாம் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு என்ன காரணம் என்பதை சில பரிசோதனைகள் பார்க்கணும் தைராய்டு மட்டும் காரணம் இல்லை பல நேரங்களில் கரு தரிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு கரு குழாய் அடைப்பாக இருக்கலாம் உங்கள் கணவரோட விந்தில் குறைபாடு இருக்கலாம் உங்களோட உறவு முறைகளில் குறைபாடு இருக்கலாம் நீங்கள் கருமுட்டை வளர்ச்சிது ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி பண்ணோம் நல்லா ரப்சர் ஆச்சுன்னு சொன்னாங்க நான் டேப்லெட்ஸ்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படியே எனக்கு பீரியட்ஸ் வருது குழந்தை வரலன்னு சொல்கிறீங்க மேபி குழாயில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு கர்ப்பமாக இருக்கும்போது அபார்ஷன் ஆகும்போது சில நேரங்களில் கரு குழாய் அடைப்பாகலாம் கர்ப்பப்பையில் உள் சுவர் என்டோமெட்ரியாட்டிஸ் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் இந்த கரு வளர்ச்சி
உங்கள் கரு தங்குவதிலும் கரு வளர்ச்சியிலும் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு அதனால் அபார்ஷன் ஏற்படலாம் அதனால் உங்களுக்கு கரு தங்காமல் இருக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக தனம் நீங்கள் வந்து உங்களோட உடலை ஒரு தகுதி பெற்ற மருத்துவரை அணுகி முறையாக பரிசோதித்து என்ன காரணத்தினால ஏற்கனவே குழந்தை இருந்து அபார்ஷன் ஆன பெண்ணுக்கு ஏன் மறுபடியும் தங்கலை என்ன காரணம் என்பதை இன்னும் ஆழமாக பரிசோதித்து அதற்குண்டான தீர்வை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லேருந்து தீர்வு கிடைக்கலாம் கவலைப்படாதீங்க அடுத்து சுசிலா என்ற நேயர் வில்லிவாக்கத்துலேருந்து எழுதியிருக்காங்க ஹாய் மேம் ஐ எம் ட்ரைங் ஃபார் த செகண்ட் பேபி எனக்கு பீரியட்ஸ் ட்வெண்ட்டி எயிட் டேஸ் பட் த்ரீ மந்த்ஸ் சாக தேர்ட்டி டூ டேஸ் தேர்ட்டி த்ரீ டேஸ் தள்ளி போகுது டாக்டர் டாக்டர்கிட்ட போனோம் கன்சீவாகி ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் பீரியட்ஸ் வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி எனக்கு முப்பத்தி மூணு டேஸ் ஆகுது பஸ் எஸ்டர்டே மார்னிங் லைட் ப்ளீட் ஆச்சு அப்புறம் ப்ளீடிங் ஆகலை இன்றைக்கி மோர் லைட் ப்ளீட் ஆச்சு அப்புறம் ப்ளீட் ஆகலை நான் நாப்கின் யூஸ் பண்ணவா இல்லை இதனால் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆகுமா ப்ளீஸ் ரிப்ளை பண்ணுங்கள் சுஷிலா வில்லிவாக்கம் சுஷிலா நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் தள்ளி போகிற மாத விளக்கு எல்லாமே கர்ப்பம் அல்ல பல நேரங்களில் எல்லாம் வந்து நமக்கு பீரியட்ஸ் கரெக்டாக தேர்ட்டி டூ டேஸில் வருது டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸில் வருது எனக்கு இருபத்தொம்பது நாள் ஆச்சு டாக்டர் பீரியட்ஸ் தள்ளி போயிருக்குன்னு வருகிற பெண்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் ஸோ ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு நாள் கர்ப்பத்தினால் தள்ளி போனது என்றால் கண்டிப்பாக யூரின் டெஸ்ட் பாசிட்டிவாக இருக்கும் பல நேரங்களில் குழந்தை தேவை அப்படின்னு எதிர்பார்க்குற பெண்களுக்கு இந்த மன உளைச்சல்னால் நமக்கு இது கர்ப்பம் தானா கர்ப்பம் தள்ளி போயிருக்கா அப்படின்ற பல குழப்பங்கள் ஏற்பட்டு இதுதான் காரணம்னு தவறாக நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் மாத விலக்கு தள்ளி போவது கர்ப்பத்தினால் மட்டும் அல்ல சில பெண்களுக்கு கருமுட்டைகள் சரி வளராதனால கூட மாத விலக்கு தள்ளி போகலாம் சில நேரம் சில ஹார்மோன்ஸில் அந்த லூட்டில் ஃபேஸில் குறைபாடுகள் ஏற்படுறதுனாலையும் தள்ளி போகலாம் பல நேரங்களில் கர்ப்பையில் ஏற்படுற மாற்றங்கள்னாலையும் வரலாம் இவை அனைத்து எதை குறிக்கிறதுனா மன அழுத்தம் இந்த பெண்ணுக்கு அதிகமானால் பல நேரங்களில் இந்த இந்த மாத விளக்கு தள்ளி தள்ளி போய் வரலாம் ஸோ ஒவ்வொரு பெண்ணும் மாத விளக்கு தள்ளி போகும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏன் தள்ளி போகிறது கர்ப்பம் தானா கர்ப்பம் தானே நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறேன் நாற்பத்தஞ்சு நாளில் தான் சரியாக வரும்னு சொன்னாங்க டாக்டர் அப்படின்பாங்க தவறு உங்களுக்கு மாத விலக்கு கரெக்டாக தேர்ட்டி டேஸில் வருதுன்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டே தள்ளி போகுதுன்னா நீங்கள் செக் பண்ணலாம் பல பெண்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க அப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது டாக்டர் சொல்லுவாங்க இந்த டேட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த டேட்ஸில் உங்கள் முட்டை வளர்ந்துருக்கு இதுலேருந்து ஒரு பதினாறு நாட்கள் நீங்கள் வெயிட் பண்ணலாம் பதினேழு நாள் வரலன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிற டேட்ஸை கரெக்டாக குறித்து அந்த டேட்டில் உங்கள் மாத விலக்கு வரலன்னா பரிசோதிக்கலாம் ஏன்னா பல நேரங்களில் நீங்கள் குழந்தையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஒரு குறைபாடோடு இருக்கலாம் இந்த குறைபாடோடு இருக்கிற பெண்கள் கருத்தரிக்கும் போது அதுக்கு தேவையான சப்போர்ட்டிவ் மெடிசன்ஸ் கொடுக்கும் போது தான் இந்த கரு வளர்ச்சி இன்னும் சீராகும் இதனால் கருத்தரிக்கிற பெண்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகமாகும் இதனால் கரு வளர்ச்சிக்கான போதிய பாதுகாப்பும் ஏற்படும் ஸோ உங்களோட பிரச்சனை வந்து மெயின்லி சுஷிலா தள்ளி தள்ளி போகிற மாதவளுக்கு அனைத்தும் கர்ப்பம் அல்ல கர்ப்ப காலத்தில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களை சீராக செய்து கரெக்ட் பண்ணும்போது தான் கரு தங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ரெண்டு மூன்றாவது ஒரு பெண்ணுக்கு ஒவ்வொரு மாத விளக்கு முட்டைகள் வருவதை பொறுத்து தான் மாத விளக்கு சரியாக வருகிறது முட்டை வளர்ச்சியிலையும் முட்டை வெளிவருவதிலையும் குறைகள் ஏற்பட்டால் பல நேரங்களில் அதனால் மாத விளக்கு தள்ளி போய் நீங்கள் கர்ப்பம் எதிர்பார்த்து தவறாக புரிந்து மன உளைச்சலுக்கு ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் குழந்தையின்மை பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு எப்பொழுது மாத விளக்கு வரும் எப்பொழுது வரும் இப்போ வந்துருமா இப்போ வந்துருமான்ற சிந்தனை அந்த மன அதிர்வே மன கவலையே அந்த இமோஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வருகிற மாத விளக்கே தள்ளி போக வைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்ணும் மாத விளக்கு மாதா மாதம் சீராக வந்தால் அந்த நாள் என்பது அந்த குறிப்பிட்ட நாள் கடக்கும்போது கண்டிப்பாக யூரின் டெஸ்ட் பார்த்து கர்ப்பம்னால தள்ளி போச்சுன்னா கண்டிப்பாக இது தெளிவாக தெரியும் கவலைப்படாதீங்க ஸோ முறையாக ஒவ்வொரு பெண்ணும் இந்த விஷயத்தை தெரிந்து கொள்வதனால மன உளைச்சல் எப்பொழுது கர்ப்பம் தங்கும் இதுக்கு என்னென்ன ப்ரிகாஷன் எடுக்கணுன்ற விஷயங்களில் தெளிவான விஷயங்களில் கவனத்தில் கொள்ளலாம் நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அந்த எண்ணுக்கு உங்களுடைய சந்தேகங்கள் பிரச்சனைகள் அனைத்தை எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் மற்றும் நேரடி தொடர்பு கொண்டு உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம்